வணக்கம் மாணவர்களே பத்தாம் வகுப்பு யூனிட் லெவன் கார்பன் அட்டிட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எத்தனால் ஸோ எத்தனால் அப்படின்னா என்ன அதனோட மெனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எத்தனால் இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எத்தனால் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதனோட ஃபார்ம்லா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ரெண்டு கார்பன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்கஹால் ஸோ எத்தனால் இஸ் காமன்லி நோன் ஆஸ் ஆல்கஹால் இதை காமனாக நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ ஆல் ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் அண்ட் சம் காப் ஸ்ரப்ஸ் கண்டைன் எத்தனால் இட்ஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இஸ் ஸோ அப்போ சிஹெச் த்ரீ அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூணு கார்ப கார்பன் கூட மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் சிஹெச் டூ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஓஹெச் அப்படிங்கிறது எத்தனால் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் ஆல்கஹால் நம்ம வந்து எத்தனால் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் காரணம் ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து பீவரேஜஸ் ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் அண்ட் சம் காப் ஸ்ரப்ஸ் ஸோ ஆல்கஹாலிக் பீவரேஜஸ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் பண்ணுற ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இது வந்து ஆல்கஹால் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது காப் ஸ்ரப்பு நம்ம குடிக்கூடிய டானிக்கில் வந்து ஆல்கஹால் வந்து ஸோ மினிமம் லெவலில் சால்வெண்டாக அதில் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் ஆல்கஹால் அதாவது எத்தனால் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்குது ஸோ இந்த எத்தனால் பண்ண மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா சி டூ ஹெச் ஃபை ஓகே இதனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ மெனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எத்தனால் எத்தனால் இஸ் மெனுஃபேக்சர்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பை தி ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் மொலாசஸ் which is the byproduct obtained during the manufacturing of sugar from sugarcane so appo namba sugarcane appo irukkaradha karumbu chakkarai vandu adhaavadhu karumbul irundhu namba vandu sakkarai vandu processing panni pirikkaradhalla namakku kedaikkira andha waste edha adha namba solla enna solluvona so molasses appdi solluvom indha molasses vandu namba fermentation adhaavadhu nudikki vechom appadina so namba idhil irundhu namba vandu alcohol prepare pannalam so molasses is a dark colored syrup be liquid Uh, left after the crystallization of sugar from the concentrated sugar can juice so sugar can juice la irundhu sugar segregate panni pirikkum bodhu namakku kedaikkira kadupa dark color la kedaikkudi oru type of liquid adha viscous liquid da enna solluvom appadina indha molasses appdin solluvom so appo indha molasses contain about 30% of sugar which cannot be separated by the crystallization it is converted into ethanol by the following steps ஸோ இந்த மொலாசஸ் அப்படிங்கிறதுல எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டைப்பாக வேஸ்ட் பை ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் சுகர் கேன் ப்ரிப்பு சுகர் கேன்லேருந்து சுகர் தயாரிக்கும் போது அதில் வந்து சுகர் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சுகர் இருக்கும் இதை வந்து இந்த சுகரை வந்து கே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சுகராக பிரிஞ்சு கிறிஸ்டல் சுகராக நம்மளால் பிரிக்க முடியாது ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதை வந்து கருப்பு வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் குண்டு குண்டு குண்டாக கருப்பு வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நிறைய கொஞ்சம் டஸ்ட்டு கொஞ்சம் கலந்தும் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஆளுகள் எத்தனால் நம்ம பிரிச்சிடலாம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபாலோவிங் ஸ்டெப்ஸில் பண்ணுறோம் ஸோ டைல்யூஷன் ஆஃப் மொலாசஸ் நீ டைல்யூஷன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம் நீ தண்ணி ஊற்றி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ அதை டைல்யூட்டட் பண்ணும் அதனோட கான்சன்ட்ரேஷனை ரிடியூஸ் பண்ணும் ஸோ மொனாசஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைல்யூட்டட் வித் வாட்டர் டு பிரிங் டவுன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் டு அபவுட் எயிட் டு டென் பர்சன்ட் அப்போ அதை வந்து எயிட் டு டென் பர்சன்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சுகரோட கான்சன்ட்ரேஷனை வாட்டரை ஆட் பண்ணி ரிடியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்னா அடிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஸோ சோர்ஸ் ஸோ மொனாசஸ் யூஸ்வலி கண்டென்ஸ் என்ஆஃப் நைட்ரோஜீனியஸ் மேட்டர் டு ஆக்ட் ஆஸ் food for yeast during the fermentation process if the nitrogen content of the molasses is poor if may be fortified for the addition of uh, ammonium sulfate or ammonium phosphate so நைட்ரஜன் கண்டென்ட் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா ஸோ அது போட்டால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷனில் ஈஸ்டனோட க்ரோத் வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா நைட்ரஜன் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்னா அடிஷன் ஆஃப் அமோனியம் சல்ஃபேட் வந்து அல்லது அமோனியம் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் நம்ம ஆட் பண்ணி நைட்ரஜனோட சோர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட் த சொல்யூஷன் அப்டைண்ட் இந்த ஸ்டெப் டூ அதாவது அடிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் ஆட் பண்ண பின்னாடி ஸோ கலெக்டட் இந்த லார்ஜ் ஃபெர்மெண்டேஷன் டேங்கில் வந்து அந்த சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஈஸ்ட் இஸ் ஆடட் டு த ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ 
ஸோ அப்போ சுகரில் இருக்க சுகரோட ஃபார்மில் என்னென்னா சிசி சாரி சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓல் லெவல் அப்படிங்கிறது சுகர் கேனில் இருக்கிற சுகரோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஸோ வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் அப்போ ஈஸ்டில் நாங்கள் இருக்கிற இன்வெர்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ குளுக்கோஸாகவும் ஃப்ரக்டோஸாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ குளுக்கோஸ் சிசி ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஃப்ரக்டோஸும் சிசி ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் மாலிகுல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும் எதை இன்வெர்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் நெக்ஸ்ட் இந்த சைமேஸ்ங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா குளுக்கோஸையும் அல்லது ஃப்ரக்டோஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ அப்போ எத்தனால ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் சிம்பிள் மாலிகுல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ஃபெர்மெண்டட் லிக்விட் இஸ் டெக்னிக்கலி கால்டு வாஷ் அப்படின்னு கூப்பிடும் ஸோ இந்த டிஸ்லேஷன் ஆஃப் வேஷ் இந்த வேஷ்ங்கிற இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் கிடைச்ச சொல்யூஷன் என்ன பண்ண அப்படின்னா அதில் எல்லாம் மிக்ஸும் கலந்துருக்கும் ஸோ இதில் டிஸ்லேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எத்தனால் மட்டும் கரெக்டாக நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ டிஸ்லேஷன் என்ன அப்படிங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எத்தனால் மட்டும் கரெக்டாக பிரித்து எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபெர்மெண்டட் லிக்விட் ஸோ இந்த வாஷ் அப்படிங்கிறத கண்டெய்னிங் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஆல்கஹால் வந்து அதில் இருக்கும் இஸ் நம் சப்ஜெக்டட் டு ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேஷன் த மெயின் ஃப்ராக்ஷன் ட்ரான் இண்டியன் அக்வோ சொல்யூஷன் ஆஃப் எத்தனால் விச் கண்டெய்ன்ஸ் So, uh, which contains 95.5% of ethanol and 4.5% of water. Uh, it is called as uh, re- rectified spirit. The mixture is then reflexed over a quick line for about 5 to 6 hours and then allowed to stand for uh, 12 hours. On distillation of this mixture, pure alcohol 100% is obtained. This is called as absolute alcohol. So, the fermentation process is done. The distillation 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 is done. ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் இருக்கிற மிக்ஸை எகைன் என்ன பண்ண அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெ ரிஃப்ளக்ஸ் பண்ணுறோம் ரிஃப்ளக்ஸ்னால் திரும்ப காய்ச்சி வடிக்கிறோம் காய்ச்சி வடிக்கும் போது அது கூட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா குயிக்லேர் எபவுட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நம்ம அப்படியே அலோட் பண்ணி இது வச்சோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆன் டிஸ்லேஷனில் ஸோ இந்த மிக்சரில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பியூர் ஆல்கால் மட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆல்கால் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆல்காலில் வாட்டர் மாலிகிள்ஸ் என்ன ஆகுன்னா இந்த ரிஃப்ளக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்லாம் எவப்ரேட் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து பியூர் ஆல்கால் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆல்கால் கிடைக்கும் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அப்சல்யூட் ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டு நோ மோர் more to know yeast and fermentation appadina enna appadina yeast are single cells microorganism belongs to the self of fungi the enzymes present in yeast catalyst may many complex organic reactions so fermentation is conversion of complex organic molecules into simple molecules by the action of enzymes example so curdling of milk so appo ஈஸ்ட் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா ஈஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ இது வந்து எது பிளாக்ஸ் எந்த கிளாஸில் வருது அப்படின்னா ஃபங்கஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்கை அப்படிங்கிற கிளாஸில் வருது ஸோ இந்த என்சைம் வந்து ஈஸ்டில் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ப்ர வந்து ஒரு கேட்லிஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெனி ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து இன்வால் ஆகுது ஸோ ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆர்கானிக் மாலிகுல்ஸ் வந்து சிம்பிள் மாலிகுல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதாவது சுக்ரோஸ் அப்படிங்கிற பெரிய மாலிகுல்ஸ் மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிம்பிள் குளுக்கோஸ் ப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் மாலிகுல்ஸாக மாதிரி அது எகைன் என்னவாக ஆகுதுன்னா நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது இதே மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பால் வந்து தயிரா மாறுறது என்ன ஒரு சீஸ்டன் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் சேனலில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எத்தனாலோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்